जाने दीजिए बाबा साहब यही तो एक पत्नी का धर्म है ना यही तो हमारी परंपरा है नहीं तुम्हारा धर्म केवल इस जोड़े तक सीमित नहीं है तुम्हारे इस जोड़े का महत्व तो जनता की भलाई से बड़ा नहीं हो सकता वो तो तभी छोटा पड़ गया था जब तुमने मालवा की जनता की भलाई के लिए दरबार की भाग दौड़ संभाली थी तुम्हारे सिंदूर का रंग उन लोगों की उम्मीदों से गाढ़ा नहीं हो सकता जो दिन रात ये सपने सजाए बैठे हैं कि तुम उनके लिए कुछ करोगी आस लगाए बैठे हैं तुम्हारे ये मंगलसूत्र के मन के मालवा की प्रजा उनकी उम्मीदें उनके पुकार से कई गुना कम है इन्हें तुम अंधे का नहीं कर सकती बेटा हम कह रहे हैं ना तुम्हें और रही बात धर्मशास्त्र की तो धर्म से भी हम भली भांति परिचित है और शास्त्र से भी क्योंकि कोई भी धर्म जनता की भलाई से बड़ा नहीं होता और कोई भी शास्त्र एक क्षत्रियो को धर्म से मुंह फेरना नहीं सिखाता बेशक तुम हमारे बेटे की पत्नी हो लेकिन सही मायने में तुम इस प्रजा की आई हो अहिल्या तुम केवल मालेरा और मुक्ता की आई नहीं हो बल्कि इस राज्य की इस प्रजा की छोटा बड़ा सब की आई हो और मत भूलो कि राजा और रानी जनता के माता पिता के समान होते हैं और जब एक पिता दुर्भाग्यवश उसका ध्यान हो जाए तो आई अपने बच्चों की परवरिश करती है उनका पालन पोषण करती है और आज इस वक्त यही तुम्हारा फर्ज है तुम्हारा धर्म है ठंडेराव के साथ तुम्हारा जीवन समाप्त नहीं हुआ बल्कि अब शुरू हुआ है थोड़ी जिम्मेदारियों को अपने कंधे पर उठा कर खंडेराव ने जो अधूरे काम छोड़े हैं उसे तुम्हें पूरे करने होंगे अर्धांगिनी कहा ना तुमने खुद को तो करो अर्धांगिनी का फर्ज पूरा नहीं बाबा साहब मुझे माफ कर दीजिए ये जिम्मेदारी आपके सक्षम कंधों पर है और मुझे पूरा यकीन है आप इसे भली बात ही निभा लेंगे बाबा साहब आपको किसी की जरूरत नहीं है जरूरत है अहिल्या जरूरत है अहिल्या अपने बेटे की अकाल मृत्यु बड़े से बड़े सुरमाओं के धैर्य को खत्म कर देती है और हमारा केवल धैर्य ही नहीं हम भी खत्म हो गए कन्नराव की मात ने हमारी बाजुओं की ताकत को हमारे मन के धीरज को तोड़ दिया है आज जब हमारा बेटा होने का फर्ज निभाने का वक्त आया है तो उसे छोड़कर तुम सची होने की बात कर रही हो अहिल्या इतने दुख कैसे सह पाएंगे हम बताओ कैसे देखो अहिल्या अब तो तुम ही हमारे खंडे रहो अगर तुम चली गई तो सही मायने में हम बिना पुत्र के हो जाएंगे एक साथ दोनों बेटों को खोकर बाबा साहेब क्या वाकई हम इस दुख के अधिकारी हैं जो तुम हमें छोड़कर जा रहे हो बताओ हमें 
कि वाकई में हमारा पुण्य खत्म हो गया अभी ये सजा मत तो नहीं आज छोड़ मत जाओ मत जाओ भाई बाबा साहेब <laughs> क्या मल्हारा वाइलिया को सती होने से रोक रहे हैं नहीं ये सही नहीं है ये धर्म के विरुद्ध है हमने अहिलिया के कार्य और उसके कामकाज के तरीके के बारे में सुना है जाना भी है और देखा भी है हम सराहना करते हैं उसकी परंतु दुर्भाग्यवर्ष वो अपना सौभाग्य खो बैठी है उसका सती होना ही धर्म सम्मत है परंपरा और रीति रिवाज भी तो कोई चीज होती है हम सभी को एहसास है कि मल्ला राव जी इस वक्त दुख से घिरे हुए हैं। इस वक्त उनके द्वारा लिया गया कोई भी फैसला चाहे वो सही हो या गलत वो भावनाओं से भरा होगा और ऐसे भावनाओं के आवेश में आकर उनका कुछ करना यानी हम सब लोग अहिल्या को करीब से देखते आए हैं उसका सम्मान करते हैं उसे जानते हैं लेकिन बाबा साहेब की बात हमारे लिए बहुत मायने रखती है और मालवा को उनकी जरूरत है तो फिर हम अहिल्या का सती ना जाना मंजूर कर भी परंतु समाज और धर्म पीठ इस पर जरूर उंगली उठाएगा लोग तरह तरह की बातें करेंगे उन्हें क्या जवाब दिया जाएगा पेशवा सरकार हमें लगता है इस विषय में आप मल्लार राव जी से बात करें तो उचित रहेगा लिया। सरकार बिल्कुल ठीक कह रहे तुम ये कदम मत उठाओ हम हाथ जोड़ते तुम्हारे सामने आप तेरे हाथ मत जोड़िए आप ऐसा क्यों कर रहे हैं इस तरह से मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझे मुझे पाप का भागीदार क्यों बना रहे हैं तो फिर आओ मुझे बात मान लो नहीं बाबा साहेब आप तो मुझे भावनाओं का सहारा लेकर मजबूर कर रहे हैं बाबा साहेब और मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि मैं जो करने जा रही हूँ वही धर्म सम्मत है वही तो रीति है अगर आज मैं सती नहीं हुई तो वो तो वो परंपराओं का उल्लंघन होगा हाँ तो हो जाने दो परंपराओं का उल्लंघन तुमने कब परंपराओं की परवाह की ऐसी कितनी ही परंपराएं थी जो इंसानियत के खिलाफ थी और तुमने जमकर उनका विरोध किया और उन्हें समाप्त करने में अहम भूमिका निभाई लेकिन बाबा साहेब आज आज मुझे मेरा पत्नी धर्म निभाने दीजिए ना और इसके लिए मुझे आज सती होना ही होगा मुझे जाने दीजिए अगर केवल पत्नी धर्म में निभाना था तलवार क्यों उठाई हाथ में क्यों क्षत्रिय धम स्वीकार किया था क्यों मालवा की गति पर बैठकर न्याय किया था क्यों प्रजापालक बनकर जनता के मन में विकास और न्याय की दुआई मांग रही थी बताओ उनकी उम्मीद जगाई थी तुमने क्यों हर सीमा को लांघ कर जनता की मदद करने के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने चली थी क्यों ना इंसाफी और जुर्म को देखकर तुम्हारा खून खोलने लगता था बताओ नहीं अहिल्या तुम केवल एक पत्नी नहीं हो 
तुम्हारी बेटी भी हो मालवा की रानी हो प्रजा की मौरी हो तुम तुम केवल अपने समाधान के लिए अपने सहूलत के लिए सती नहीं हो सकती इतनी स्वार्थ नहीं बन सकती तुम और ये प्रथा कब तक रहेगी ये प्रथा निरर्थक है ये कलंक है ये प्रथा के नाम पर तुम समझते नहीं हो अहिल्या समाज ने प्रथा तो बना दी लेकिन एक बेटे के साथ एक बेटी जैसी बहू भी खोता है ये समाज ये एक सामाजिक मुद्दा है एक समस्या है ये केवल हमारी तुम्हारी नहीं पूरे भारतवर्ष की समस्या है और तुम इस सती प्रथा का समर्थन कैसे कर सकते हो तुमने तो हर बार खुलकर ऐसी प्रथाओं का विरोध किया है फिर वो विधवा विवाह जैसी समस्या हो बाल विवाह जैसी समस्या हो या बाल विधवा या उनके रहन सहन से संबंधित समस्या हो या लड़कियों की शिक्षा से संबंधित समस्या हो अपने अब तक की जिंदगी में तुम ऐसे अन्याय करने वाली प्रथाओं के खिलाफ लड़ती रही हो फिर आज क्या हुआ क्या तुम ये कहना चाहती हो कि एक औरत की अपनी जिंदगी उसका अपना अस्तित्व कोई मायने नहीं रखता मतलब कि जिस वक्त एक औरत का पति दुनिया छोड़कर चला गया तो बस उस औरत की जिंदगी खत्म हो गई नहीं हम नहीं मानते इस बात को और अगर तुम्हारा ऐसा मानना है तो तब उन परंपराओं उन प्रथाओं के खिलाफ आवाज क्यों उठाई तुमने और आज सती होकर तुम आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसी मिसाल कायम करना चाह रही हो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं बाबा साहेब बार बार एक ही बात कहकर मुझे भाग करने जैसा एहसास क्यों करवा रहे हैं आप क्यों चाहते हैं कि मैं अपना कर्तव्य निभाते हुए भी अपराध बोध में डूबी रहूं? और इतनी स्वार्थी नहीं हूं मैं बाबा साहेब अगर स्वार्थी नहीं हो तो साबित करो कि तुम स्वार्थी नहीं हो खंडराव की गैर हाजिरी में मालवा के प्रजा की आई बनो जानते नहीं है तो इस प्रजा के लिए तो मालवा राज्य को स्थापित करने के लिए उसे अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए तुम्हारा भी उतना ही योगदान रहा है जितना हमारा और खंडराव कर रहा है अपने हाथों से अपनी बसी बसाई दुनिया को उजाड़ कर जाना चाहती हो ये ठीक नहीं है अहिल्या ये ठीक नहीं है अभी तुम्हें बहुत सारी जिम्मेदारियां बहुत सारी भूमिकाएं निभानी है अहिल्या मालवा के बारे पे जो झंडा लहरा रहा है उसकी आन पान और शान की रक्षा करनी है उसे बरकरार रखना है तुम तो ऐसे नहीं कर सकती अहिल्या नहीं कर सकती ऐसा क्यों कर रहे हैं आप दोनों एक बात बताइए आप दोनों मुझे सती होने से रोक रहे हैं लेकिन पार्वती बाई साहब उन्हें रोक पाएंगे सती होने से आप दोनों उनका क्या बाबा साहब तो इसमें हर्ज क्या है गंगो बगा का और मल्हार सरकार ठीक ही तो कह रहे हैं और मैं तो कहता हूं कि इस सती प्रथा को आज खत्म कर देना चाहिए ये प्रथा नहीं है गंगो बगा का कुप्रथा है एक पुरुष के जाने के बाद एक स्त्री की ऐसी दर्दनाक मौत क्या ये सही है अपने पीछे न जाने कितनों को वो बिलकता हुआ छोड़ जाती है ये जीवन ईश्वर की देन है तो उसे छीनने का हक भी केवल ईश्वर को ही है आप सही कह रहे हैं तुको जी किसी मजबूर स्त्री को मौत के मुंह में झोंकने का हमें कोई अधिकार नहीं मानवता की दृष्टि से आप बिल्कुल सही हैं पर फिर परंपरागत जो होता आ रहा है उसका क्या तुको जी खंडेराव के साथ इस युद्ध में 
और भी कई योद्धा शहीद हुए उनकी पत्नियां तो सती हो गई क्योंकि ये धर्म था शास्त्र अनुसार था शास्त्रोक्त था तब तो किसी ने नहीं रोका जब बात राजघराने की आई तो सती प्रथा खराब है उसे बदलना चाहिए क्यों ऐसा क्यों क्या ये सही है आप सही कह रहे हो गंगूबा काका लेकिन अहिल्या रानी है बाबा साहब तो कहते हैं कि वो प्रजा की आई है ठीक कह रहे हैं तो को आप मैं आपकी बात से सहमत हूं अहिल्या को सती नहीं होना चाहिए पार्वती उसका क्या वो भी खंडेराव की पत्नी है कल वो भी मालवा की छोटी रानी कहलाएगी फिर एक बात का उत्तर दीजिए गंगोपा काका मैंने सुना है कि जिस स्त्री के बाल बच्चे होते हैं उसे सती जाना बंधनकारी नहीं होता है महाभारत में महाराजा पांडु के साथ माधुरी देवी सती गई थी लेकिन माता कुंती नहीं क्योंकि बच्चों के पालन पोषण से अधिक एक माता की और कोई जिम्मेदारी नहीं हो सकती नहीं सासू भाई बाबा साहब मैं नहीं रुक सकती मैं छोटे सुबह दादी के साथ सती होकर रहूंगी पार्वती ये तुम ये तुम क्या कह रही हो देखो बात को समझो हमारा खंडेरा छा चुका है महिला की तरह ऐसे जिद करके अगर छोटी रानी ने आपकी बात मान ली है तो मैं उनके फैसले की इज्जत करती हूँ लेकिन मुझसे मेरा हक कोई नहीं छीन सकता छोटे सुबेदार जी के साथ ही आखिरी यात्रा मुझे तय करनी होगी आपको पता है सासू भाई मुझे छोटी रानी से हमेशा से थोड़ी सी जलन होती थी उन्होंने छोटे से बधार जी के हर यात्रा में हर खुशी में हर कम में उनका साथ दिया चाहे परिवार हो राजनीति हो या युद्ध भूमि छोटे से बधार जी के जीवन में उनके मन में छोटी रानी का हमेशा से ही योगदान रहा है और इस बीच मैं हमेशा ही अकेली पड़ जाती थी पार्वती छोटी रानी नहीं चाहती थी कि मैं अकेली पड़ जाऊं लेकिन मैं अकेली पड़ ही जाती थी हमेशा सोचती थी कोई तो ऐसा सफर हो जिसमें मैं छोटे से दादी का साथ दे सकू जिंदगी ने तो ये मौका कभी नहीं दिया पर देखिए आज मौत ने मुझे ये मौका दिया पार्वती मैं ये मौका खोना नहीं चाहती इसीलिए मैं सती होंगी आप सबसे एक विनती है कि मुझे कोई ना रोके बाबा साहब अब बाड़े में रहना पसंद ही नहीं करते और ऐसे आपकी वजह से हमें हमारे बाबा साहब नहीं मिल रहे बाबा का ख्याल 
खान जहां भी होंगे ना तुम्हारे साथ होंगे छोटे सुबेदार जी मेरे सब कुछ थे अगर वो ही चले गए हैं तो मैं किसके लिए जीऊ बाबा साहेब छोटी रानी आइए पार्वती भाई साहब आना क्या है छोटी रानी अब तो जाने का वक्त आ गया है बस जाने से पहले आपसे कुछ मांगने आई हूं फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज